prosecution wish to cross examine? Did you know a man named General Muff? Oh, yeah. Sehr gut. Were you in the habit of telling him everything that went on in the uh, ministerial councils of Austria? Nein. You know uh, Stephen Tauschitz, the Austrian ambassador to Germany? Auch nicht. Wir haben gesprochen mit Sam und ab und zu über einen Gegenstand. Aber dass ich mich irgendwie als Spitzel hätte verwenden lassen, widersprach meiner Tradition als kaiserlicher Soldat. What did you, uh, what did you think you were being brought to Berlin for by Berkel? From Stuttgart. Ich verstehe dich, bitte schön. What did you understand to be the purpose of your trip to Berlin from Stuttgart in uh, March of 1938 when Hitler wanted to see you? Ich, ich, ich bin nicht von Stuttgart, sondern aus der Pfalz nach Berlin gefahren. Well, uh, Hitler hat mir sagen lassen, ich möge kommen unbedingt und ich habe mir es überlegt, habe aber dann zugestimmt, A, weil ich wissen wollte, wie es in Berlin... Well, wait a minute, I, I, I'm not so interested in that. I want to know what you thought was the purpose of your trip there when you left wherever it was to go to Berlin. That's all. What did you understand to be the purpose Nein. of it? Meine Absicht war, der Einladung und der Aufforderung Hitlers zu folgen und zu erfahren, wie es in Berlin aussah. All right. Now you had told the tribunal that you were interested only in a peaceful solution of the question. Surely when you got these, uh, this uh, false telegram and the draft of the radio speech for size inquad, you certainly didn't think you were proceeding in a peaceful and loyal manner insofar as Austria was concerned, did you? Ich hatte aus all diesen drei Stücken den absoluten Eindruck gewonnen, dass wenn, Hit, wenn Schuschnigg die, das Plebiscit am Sonntag zurücknimmt, dann noch eine friedliche Lösung möglich sein würde. Well, what did you suppose you were going to do with that telegram, that false telegram that asked Hitler for help because of disorders? This was days before it actually took place. You knew that was a complete fraud, obvious, obvious fraud. Why did you even consent to carry that back to Austria? Ich habe es nicht mitgenommen. Es ist sogar zu, einer Meinungsau zu einem scharfen Meinungsaustausch zwischen mir und dem damaligen Feldmarschall Göring gekommen. Ich habe es nicht mitgenommen, es ist einem Kurier mitgegeben worden. Now you've told us, you know, uh, and we have your notes here, in which you said that you did carry it along. Nein, ich habe nirgends gesagt, das wäre gegen alle Wirklichkeit. Ich habe nie notiert und nie gesagt, dass ich selber irgendeines der drei Stücke mitgenommen habe, sondern ausdrücklich Wert darauf gelegt zu erklären, das ist der Kurier da. Ich möchte dabei aufmerksam machen, dass nach dem Abkommen vom 12. Februar Zeiss Inquart das Recht hatte, mit den Reichs- und Parteistellen im Reiche zu verkehren. Well, in any event, you knew that telegram was a, a falsehood, didn't you? Whether you carried it or Globoschnik did, it wasn't true, was it? Bitte. Es war, ich habe mit dem Telegramm in der Folge gar nichts mehr zu tun gehabt, habe den Seis Monate später gefragt überhaupt, ob das Telegramm jemals abgegangen sei, worauf er mir erklärte, nein, es sei nicht abgegangen. Ich sagte schon, dass alle drei Dokumente jeden, äh, unbenutzt geblieben sind. Well, certainly they weren't given to you by Hitler to be thrown away. And when you consented to carry them, you didn't know that they weren't going to be utilized, did you? Das weitere war Aufgabe Seis Inquarts, der nach dem Berchtesgadener Abkommen den Verkehr 
mit den Reichs- und Parteistellen well, uh, hatte. Witness, witness, will you try and answer the question instead of answering something else? Bitte. Well, I'm not going to press it any further. You seem to think that you had some other reason. Uh, Nein, ich wäre sehr dankbar, wenn ich, aber ich verstehe diese Frage nicht. Well, if you don't understand it, I don't think there's any sense in pressing it. The, uh, ich werde dankbar, wenn Sie nochmals gestellt würden. Well, what I suggested in my question was that you were carrying, that you at least knew about this false telegram. It was handed to you, or a draft of it, I think you said either by Hitler or Goering. You were then a minister of, without portfolio of the Austrian government. You certainly knew that was a complete falsehood. And yet you were willing to go back to Austria and deal with Seiss Inquart, knowing that such a telegram had been arranged and had been sent by courier. Das Telegramm hatte dadurch jede Bedeutung verloren, dass Schuschnigg die, das Plebiszit zurücknahm. Ich habe Schuschnigg ausdrücklich erklärt, wobei ich es sei es Inquart überließ, der neben mir saß, Näheres zu sagen. Du, wenn wir nicht mit dem Plebiszit aufhören, dann marschiert der Hitler ein. Das war der Wortlaut, den ich zu Schuschnigg sagte. All right. Because that isn't what I'm talking about, but I'm not going on with it. You remember telling us that uh, at the time that Goering was talking to Sai Zinquart on the telephone, you found out that the defendant von Poppen and Fritz Weidemann were sitting uh, beside Goering in Berlin? Bitte, das habe ich erst nach dem Zusammenbruch 1945 erfahren, well, und zwar von Wiedemann. That's all right. What I want to know is, how did you find that out? And what do you von base Wiedemann. that? What? Von Hauptmann Wiedemann, mit dem ich zufällig zusammentraf. All right. Now, you know, uh, Defendant von Poppen once wrote a letter to Hitler, and he said that you were a willing collaborator with him with respect to uh, the possibility of union or Anschluss with Germany, and that was way back in 1936. Do you know about that? It's in evidence in this case, USA 67, document 2246 PS. Were you a willing collaborator with von Papen? Ich war ein williger Mitarbeiter für die Normalisierung der zwischenstaatlichen Verhältnisse. Ich kenne übrigens das Dokument nicht. Ich habe keine weiteren Fragen.